السلام علیکم دوستوں دوستوں اگر کسی قوم کو برباد کرنا مقصود ہو تو اس کو عیاشی کے طور طریقے سکھا دینے سے بہت جلد مقصد پورا ہو سکتا ہے یہی حال آج کل سعودی عرب کا ہے ویسے تو یہ قوم عرصہ دراز سے عیاش کہلاتی ہے لیکن ایک چیز جو دنیا کی نظر میں مثبت تھی وہ یہ کہ ان کی تمام تر عیاشیاں پردے کے پیچھے چھپی رہتی تھیں یعنی گناہوں سے لت پت یہ قوم جیسی بھی تھی پردے کے پیچھے تھی لیکن اب معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوتا چلا جا رہا ہے یعنی جہاں کچھ عرصہ قبل پردے کے پیچھے مرد عورت کا اختلاف ناقابل یقین تصور کیا جاتا تھا آج وہاں خواتین کو ڈراموں اور فلموں میں کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں مرد سرپرست کے بغیر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت بھی مل چکی ہے سعودی عرب میں اب جہاں خواتین ڈرائیونگ کرنے کے لیے آزاد ہیں وہیں انہیں غیر محرم دوست کے ساتھ نوکری اور سیاست میں بھی حصہ لینے کی اجازت ہے اس کے علاوہ سعودی عرب کی خواتین جہاں عام جگہوں پر مردوں کے ساتھ نوکری کرتی دکھائی دیتی ہیں وہیں اب کھیل کے میدانوں میں بھی پیچھے نہیں ہیں بلکہ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سالانہ تاش کے مقابلوں میں بھی عورت کا حصہ ڈالا جا چکا ہے جی ہاں محمد بن سلیمان کے ویژن 2030 کے تحت خواتین کو آہستہ آہستہ مختلف کاموں کی آزادی دی جا رہی ہے جن میں مردوں اور خواتین کے تاش کے مقابلے بھی شامل ہیں شہزادہ محمد بن سلیمان چونکہ سعودی عرب میں بہت زیادہ تبدیلی کے خواہ نظر آتے ہیں لہذا اس مقصد کے لیے انہوں نے ویژن 2030 تشکیل دیا ہے اور وہ اپنے اس خاص مقصد کی تکمیل کے لیے ایک خطی رقم بھی خرچ کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ لائیو میوزیکل کانسرٹ امریکہ اور دبئی کی طرز پر فیشن شو سیکس تھیم پارک پر مشتمل جدید ویژن روایتی سعودی عرب معاشرے میں تبدیلی کا باعث بنے گا اور اسی آر میں سعودی حکومت کی اجازت کے بعد پہلی خواتین نے تاش کے روایتی کھیل بلوت میں نہ صرف مردوں کے شانہ بشانہ حصہ لیا بلکہ انہیں شکست دے کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا عرب میڈیا کے مطابق بلوت کا مقامی سطح کا ٹورنامنٹ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں ہوا جس میں مردوں کے مقابلے میں خواتین نے بھی حصہ لیا جس میں خواتین کی بیس ٹیموں سمیت اٹھارہ ہزار افراد شریک ہوئے جبکہ اس مقابلے میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے کو دس لاکھ سعودی ریال دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو پانچ لاکھ ریال تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے کو تین لاکھ ریال اور چوتھی پوزیشن حاصل کرنے والے کو دو لاکھ ریال دینے کا اعلان کیا گیا بلوت ایک خاص ترستی گیم ہے جو تاش کے پتوں کے ساتھ کھیلی جاتی ہے سعودی عرب کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ خواتین کو مردوں کے ساتھ بیٹھ کر بلوت کھیلنے کی اجازت دی گئی ہو اور اب آئندہ بھی ان کھیلوں میں مرد و زن کے درمیان تاش کے مقابلے منعقد کروائے جائیں گے یہ بربادی کی طرف سعودی عرب کا وہ پہلا قدم ہے جو بلا شبہ اہل کفر کی طرف منشا کے مطابق ہو رہا ہے جن کی طرف سے سعودی حکومت کو یقیناً یہ ضمانت دی گئی ہوگی کہ آپ کی بادشاہت محفوظ رہے گی لیکن اصل میں دشمن عناصر حکمران اس سعودی عرب کی اسلامی شناخت ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہمارے پاس فقط ایک ہی ملک تھا جہاں اسلامی قوانین نافذ تھے لہذا انہیں ویژن 2030 کو عملی شکل دیتے ہوئے یہ خیال تو کرنا چاہیے تھا کہ جس سرزمین پر یہ ویژن 2030 کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کی نسبت کن بڑی ہستیوں سے ہے اپنے پروگرام میں مغربی افکار کو شامل کر کے انہوں نے امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے اگر ان کا مقصد معاشی ترقی کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے معقول طریقے بھی اس دنیا میں رائج العمل ہیں ماڈل کے طور پر وہ ترکی جیسے عظیم ملک کے نقش و قدم پر بھی چل سکتے ہیں لیکن چونکہ ان کی ڈورے ہی دشمن عناصر کے ہاتھوں میں ہیں تو کیوں وہ ایک اسلامی ملک میں اسلامی نظام کے قائل ہوں گے لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم ایسی پاک سرزمین پر مغربی سیاست کا نفاذ قطعی طور پر قبول نہیں کریں گے ایسی سرزمین جس سے امت کے ہر فرد کی قلبی اور جذباتی وابستگی ایمان کا حصہ ہو اللہ تمام مسلمان ممالک کی حفاظت فرمائے اور ان دشمنوں کے شیطانی شر سے اپنی پناہ میں رکھے آمین تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اس کے متعلق کوئی رائے سوال ہو تو کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ